Das ist der Beta 75X, ein 2S Tinibub mit sehr starken Motoren. Okay, ich habe mir die Einzelteile bestellt, war ja für Feiertage zum Basteln gedacht. Aber BetaFPV.com äh, war schneller als ich dachte. So waren die Teile bereits nach einer Woche da. Und so sieht der Kleine fertig aus. Oder wie ihr den fertig geliefert bekommt. Es lohnt sich eigentlich auch den Fertigen mit einem Empfänger zu bestellen, weil der dann günstiger ist als die Einzelteile. Vor allem ist dann ein Akku und ein Empfänger dabei. Hier habe ich einen DSMX Empfänger eingebaut und die Antenne am Propellerschutz angebracht mit einer Zahnseide und etwas Tesafilm. Bei meinem habe ich aber eine RGB Leiste mit Wasser angebracht. Das ist nicht die Originalleiste von BTFPV, aber ich habe so eine RGB Leiste hier noch übrig gehabt. Etwas zu dick und zu breit, aber nach ein paar Änderungen passte die rein. Die LED Leiste habe ich mit Zahnseide festgemacht, da die Leiste sonst rausfällt. Ein Kleber würde hier nach kurzer Zeit sich lösen. Vier Leitungen müssen von der Leiste an dem FC angelötet werden. Schwarz Masse, Weiß Base, Rot 5 Volt, Gelb RGB Signal. Und so sieht der Flugcontroller und das 6 Ampere SC Board aus. Inzwischen wird das SC Board mit 10 Ampere bei Beta FPV mit einer RGB Leiste verkauft. Der Wub wiegt gute 44 Gramm und mit einem günstigeren 300 mAh Akku 60 Gramm. Es gibt drei verschiedene Nanotech Satzakkus, die alle gleich gut sind. Leider muss da ein XT30 Stöcke zuerst angelötet werden. Hier im Vergleich der Original Akku, der 4 Gramm schwerer ist, aber auch mit 350 mAh mehr Kapazität hat. Der Original Akku passt locker rein, der Nanotech Akku mit 35C geht auch leicht rein, der 45C Akku ist etwas dicker, geht gerade so rein, so wie der neue Nanotech Plus passt noch rein. Bei den Nanotech Akkus merke ich keine Unterschiede beim Fliegen. Also kann man ruhig den günstigsten Nanotech Akku verwenden. Für die Wohnung ist der 2S Wub zu groß und zu schnell. Mehr Spaß hat man draußen oder in einer großen Halle. Die Neigung der Kamera ist fest. Hier wäre schöner eine Kamera, bei der man den Winkel ändern kann. Es gibt aber bereits äh, tolle Möglichkeiten, eine bessere KDX EOS 2 Kamera einzubauen mit variablen Neigungswinkel. Und der Flip-Over-Modus klappt auch. Was mir am Beta 75X gefällt, ist das äh, leichte Gewicht, die Größe der Drohne, die starken Motoren und somit die Möglichkeit, die Drohne gut draußen zu fliegen. Verschiedene Empfänger können bei dem schnellen F4 Flugcontroller genutzt werden. Der Kunststoffrahmen ist robust genug und hält einige Abstürze aus. Bei Mobula 7 ist der Rahmen nicht so stabil. Die Flugdauer mit knapp 4 Minuten ist ausreichend. Nicht so kurz wie bei dem Beta 65X, wo nach 2 Minuten der Akku fast leer ist. Die Originalkamera liefert ein gutes Videobild. Der Videosender ist sogar von 25 auf 200 mW einstellbar für mehr Sendeleistung. Wenn jemand einen schnelleren Wub für die Halle oder draußen sucht, ist der Beta 75X genau der richtige. Und mit der KDX EOS 2 Kamera ist die Sicht draußen dann noch besser.